ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்திரநாதன் மூணு முக்கியமான மாற்றங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கவுன்சிலிங் ரவுண்ட் ஒன்னில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அந்த மூன்று மாற்றங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத ரவுண்ட் ஒன் ஷெடியூலில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஷெட்யூல் வந்து போத்திங்க அப்படின்னா போன வருஷம்லாம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் தனித்தனியாக நமக்கு ஷெட்யூல் விட்டாங்க இப்போது கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் சேம் ஒரே ஷெட்யூல் விட்டுருக்காங்க அப்போ சைமல்டேனியஸாக ஒரே சமயத்தில் கவர்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங் நடந்து ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஸோ சேஞ்ச் நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு ஸ்டேட் கோட்டா அண்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டே சாரி கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சேமாக நடக்க போகுது ஒரே சமயத்தில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவும் நடக்குது சார் போன வருஷம் ஒரு கேப்டி நடந்துச்சு கவர்மெண்ட் கோட்டா முடிஞ்சு தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஆரம்பிக்கும் ரெண்டும் ஓவர்லேப் ஆகாது ரெண்டும் கொல்லாப்ஸ் ஆகாது பட் இங்கே ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் ஆரம்பித்து ஒரே சமயத்தில் நடக்குது ரெண்டு லாகின் இருக்கும் ஒரு லாகின்குள்ளே போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா இருக்கும் இன்னொரு லாகின்குள்ளே போனால் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்கும் ரெண்டுக்குள்ளேயும் போய் நீங்கள் ரெண்டுக்கும் அப்ளை பண்ணியிருந்தா சார் நான் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்குள்ள போய் அப்ளை பண்ணுங்க சார் நான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்குள்ள போய் சாய்ஸ் ஃபில் சாய்ஸ் லாக்லாம் பண்ணுங்க ரெண்டுக்கும் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சார் ரெண்டுலேயும் தனித்தனியாக போய் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் இதெல்லாம் பண்ணுங்க ஒரே சமயத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் அண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இதெல்லாம் சாய்ஸ் லாக்கிங்லாம் ஜூலை இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது ரேங்க் ஒன்லேருந்து ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தாறு வரைக்குமே எல்லாருமே இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தாறாவது ரேங்க் வரைக்கும் உள்ளவங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் ரேங்க் ஒன்லேருந்து பதிமூணாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தொம்பதாவது ரேங்க் வரைக்கும் உள்ளவங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்போ பேமெண்ட் பண்ணால் தான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இங்கே உறுதியாகிடுது ப்ராசஸிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் போத் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் கோட்டா ரெண்டுக்குமே ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் ரிசல்ட் ஆகஸ்ட் மூணு நீங்கள் உங்களோட ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதியிலேருந்து ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி போய் ஜாயின் பண்ணுறதும் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி லாஸ்ட் டேட்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சு ஒன்று அஞ்சு ரெண்டுன்னு போனால் கூட போர்ட்டல் க்ளோஸ் ஆகிடும் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் இப்போது ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பாருங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஐநூறுரூபா நான் ரீஃபண்டபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பாஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க ஆயிரரூபா நான் ரீஃபண்டபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸும் பே பண்ணுறீங்க இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறது இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் முப்பதாயிரம் பே பண்ணினா தான் எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சிட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஆமாம் அவங்க அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்க்கும் தான் உங்களுக்கு கிடையாது செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கிடையாது இதில் உங்களுக்கு இஎஸ்ஐ கே கே நகரும் வந்துடுது ஏன்னா இது நமக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸில் கொடுத்துருந்தாங்க இஎஸ்ஐ கே கே நகருக்கு நமக்கு வந்து நில் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க எதுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டுக்கு ஸோ ப்ரைவேட் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கோட்டா சிட்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டியூஷன் ஃபீஸ்னு போட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதை சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும்னா முப்பதாயிரம் பே பண்ணால் தான் உங்களுக்கு விசிபிளே ஆகும் இது போன வருஷமும் அப்படி தான் இருந்துச்சு போன வருஷத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் இப்போது எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸோட வருட வருமானம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சத்துக்கு கம்மியாக இருந்தால் அவங்க இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ண தேவையில்லை எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க கிறிஸ்டியனாக கன்வெர்ட் ஆகி இருந்தாங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு அவங்களோட வருட வருமானம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு கம்மியாக இருந்தால் இந்த முப்பதாயிரம் பே பண்ண தேவையில்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஒன் லேக் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஒன் லேக் ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க பே பண்ணணும் சரி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கேண்டிடேட்ஸ் வில்
Candidates can edit their choices any number of times before locking. Choice locking ku munadi ethana dara venna alum unga choice rearrange pannikalam. But once choice lock pannitinga appadina neenga ungaloda order maatha mudiyadu. If the candidate does not lock his or her choices till last date uh, the choices will be automatically locked change to pona varsham varaiku ipdi onna avanga kudukla lock aanucha agalaya rendavathu kelvi but candidate must lock their choices nu koduthundanga indha tharava enna koduthirukanga neenga choice lock pannala na ungaloda choice filling automatically choice lock aayikku nu koduthirukanga but still namakku nama kuriya work nama pandradhala enna malaippu choice lock panniduvom but auto choice lock aagum neenga choice lock pannama vittitingana eppo ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்களாக சாய்ஸ் லாக் பண்ணனா அதுவே சாய்ஸ் லாக் ஆகிக்கும்னு சொல்கிறாங்க நம்மளே சாய்ஸ் லாக் பண்ணிவிடுவோம் கரெக்டாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் த கோர்ஸ் வில் பி அவைலபிள் ஆன் த அஃபிஷியல் வெப்சைட் நமக்கு கொடுப்பாங்க எதாவது கனெக்டிவிட்டி ஏரர் உங்கள் ப்ரொசீஜரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு அவங்க பொறுப்பு இல்லைன்ட்டாங்க அட்மிஷன் டு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்ஸஸ் ஷல் பி மேட் ஆன்லைன் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்ட் எல்லாமே ஆன்லைன் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Category opt-out. As the round 2 counselling is a re-allotment. Round 2 is a re-allotment. Candidates will not be allowed for categories which they have opted out as mentioned in the Prospectus Clause 17.2d. For example, if a candidate has not opted for any of the self-financing MBBS category B in round 1, He will not be allowed for that category in round 2. Now, what are you saying? You have to go to the first government college and go to the category B and go to the private college and go to the MBBS. If you choose any college, you will be visible in round 2. If you go to the 10th college, you will be 10th college. If you go to the 4th college, you will be 4th college. If you go to the second round, you will be 1st round. You will be opt out. That's what you are saying. So, you have to look at that. கேட்டகரி ஏ ஏ ஒன் என்ன ஏ வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஏ ஒன் வந்து இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜ் கே கே நகர் சென்னை கேட்டகரி பி என்ன கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டேட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸ் வந்துடும் கேட்டகரி சி என்ன கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் கேட்டகரி டி கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸ் கேட்டகரி இ என்ன மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கேட்டகரி எஃப் என்ன மைனாரிட்டி சீட்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் கேட்டகரி ஜி என்ன என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் ஓகே கேட்டகரி ஹெச் என்ன மைனாரிட்டி சீட்ஸ் இன் சிஎம்சி வெல்லூர் ஓகே ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆர் காலேஜ் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் அது வந்து நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி சாய்ஸ் லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் த செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இன் ஆல் காலேஜஸ் ஆக அண்டர் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஆன் பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் எம்பிபிஎஸ் எல்லா காலேஜ் எல்லா கேட்டகரியும் பட் பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ் மட்டும் நீங்கள் வந்து டியூஷன் ஃபீயை பே பண்ணி தான் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் லெட்டரை ஆர்டரை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணலாம் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணலாம் நெட் பேங்கிங் இல்லைனா ஆர்டிஜிஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே த செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸ் ஹேஸ் டு பே த டியூஷன் ஃபீ அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் இதில் இதுதான் சேஞ்ச் த்ரீ பிடிஎஸ் மூணாவது சேஞ்ச் பிடிஎஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஸ் சீட்ஸு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜ் பிடிஎஸ்க்கு நீங்கள் காலேஜில் போய் ஃபீஸ் பே பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ உங்கள் பேங்க்கில் போயிட்டு க்ரெடிட் லிமிட்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பதிமூன்றரை லட்சம் நமக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்டுக்கு வரும் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் எம்பிபிஎஸ் காலேஜ்னால் நாலரை லட்சம் வரும் பிடிஎஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் சாரி நாட் மேனேஜ்மெண்ட் பிடிஎஸ் இன் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜ்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அது நேரில் போய் பே பண்ணுவீங்க ஓகே பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ்க்கு மட்டும்தான் ஆன்லைனில் பே பண்ணும் அண்ட் எம்பிபிஎஸ் ஆல் டைப் ஆஃப் சீட்ஸுக்கு ஆன்லைனில் பே பண்ணி தான் உங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணும் த அலாட்டட் கேண்டிடேட் ஷுட் டவுன்லோட் தேர் ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஜாயின் த கோர்ஸ் இன் கன்சர்ன்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஸ்டிப்யூலேட்டட் டைம் சொன்ன டைம்குள்ளே ஆகஸ்ட் எட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணிடணும் அதுதான் Certificate Verification, Change No. 4, 4 change இருக்கு பிடிஎஸ் சேர்க்காம இது வெரி இம்
சீட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி அவங்க ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜ் அதாவது சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும் போதே த்ரீ சாய்ஸஸ் கேட்டாங்க காலேஜஸ் அந்த த்ரீ சாய்ஸஸ் போடுவோம் அந்த த்ரீ சாய்ஸில் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் என்னவோ அந்த காலேஜில் போய் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வரதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க எல்லாம் போய் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அலாட்டட் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணாங்க இப்போ அந்த ஸ்டெப்பே ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் டைரெக்டாக சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுங்கிறது காலேஜ் உங்களுக்கு அலாட் ஆகி வந்துடும் அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க டியூஷன் ஃபீ பே பண்ணி எம்பிபிஎஸ்னா கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ்னாலும் டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க நேராக அலாட்டான காலேஜுக்கு போகிறீங்க அது ப்ரைவேட்டோ கவர்மெண்ட்டோ அலாட்டான காலேஜுக்கு போகிறீங்க அங்கே உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடந்து அட்மிஷனும் நடக்கும் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் சேஞ்ச் பார்த்துக்க த கேண்டிடேட் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் தேர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இன் பர்சன் நேரில் போய் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அலாங் வித் யுவர் ஸ்கேன்டு காப்பி ஆஃப் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஸ்கேன்டு காப்பி சிடி ஆர் பென் ட்ரைவ் ரெண்டுலேயுமே போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க கேட்டால் கொடுங்க கேட்கலன்னா விட்டுருங்க மூணு ஜெராக்ஸ் காப்பி எல்லாம் செட்டும் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கங்க இஃப் யூ டூ நாட் ரிப்போர்ட் டு த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் டைத்தில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணால் உங்கள் சீட் வந்து கேன்சல் ஆகிடும்ட்டாங்க செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் அட் த டைம் ஆஃப் ஜாயினிங் நீங்கள் கொடுத்தரணும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்க சர்டிஃபிகேட்லாம் ஒரிஜினல் தான் அப்படின்னு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அவங்களே கொடுப்பாங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு பி இன் டச் வித் அவர் வெப்சைட் அவங்க வெப்சைட்டில் பார்த்துட்டு இருங்க ரீசன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு டைரெக்டாக எந்த கம்யூனிகேஷனும் அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாலு சேஞ்ச் இருக்குது மூணு சேஞ்சுன்னு சொன்னோம் ஆரம்பிக்கும் போது நாலு சேஞ்ச் சேஞ்ச் நம்பர் ஒன் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சைமல்டேனியஸாக நடக்குது சேஞ்ச் நம்பர் டூ உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் நம்பர் டூ என்ன சொன்னேன் எனக்கு மறந்தே போச்சு ஓகே சாரி அது பார்த்தா தெரியும் எழுதியிருப்போம் சேஞ்ச் நம்பர் டூ தான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆட்டோ சாய்ஸ் லாக் ஆகிடும் சாய்ஸ் லாக்கிங் நீங்கள் பண்ண மறந்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோ சாய்ஸ் லாக் ஆகிடும் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் அதுக்கடுத்து பிடிஎஸ்க்கு ப்ரைவேட் காலேஜில் சீட் கிடச்சா நீங்கள் நேரில் போய் ஃபீஸ் பே பண்ணிக்கலாம் அது கவர்மெண்ட் கோட்டாவோ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நீங்கள் செலக்ட் காலேஜான அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்த காலேஜ்லேயே நீங்கள் போய் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் செலக்டட் காலேஜ் இட் செல்ஃப் அந்த காலேஜ்லேயே நீங்கள் போய் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த நாலு சேஞ்ச் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட் இஸ் அவர